Uai, minha gente, como é bom ter você aqui no Curtição Kit. Espia só o que tem para hoje. Isso mesmo, pão de queijo direto das Minas Gerais. Consta que essa iguaria surgiu no século XVIII, mas só se tornou popular a partir de 1960, quando a mineira Artemia Chaves Carneiro disseminou a receita e passou a vender o pão em todo o estado de Minas, que é hoje consumido em todo o Brasil. Agora, sem demora, simbora para a cozinha preparar esse trem bom, né? Nós vamos usar dois tipos de polvilho. O polvilho doce, que deixa o pão mais denso, uniforme, com aquele puxa-puxa maravilhoso. E o polvilho azedo, que dá expansão, deixa mais leve e sequinho. Bem, quanto ao queijo, de preferência deve-se usar queijos mais firmes e saborosos, como o queijo da Serra da Canastra, Meia Cura ou Parmesão. Ou pode fazer uma junção de sua preferência. Aqui vou utilizar queijo parmesão e mussarela, ralado grosseiramente. Misture os dois polvilhos e reserve. Junte o óleo, o leite, a água e o sal e leve para ferver. Escalde os polvilhos jogando a mistura líquida de forma uniforme. Dê uma leve misturada com uma espátula e deixe esfriar completamente. Adicione os ovos e vá mexendo até que esteja totalmente integrado. Por último, acrescente o queijo ralado e misture novamente. E a massa ficou pronta. Passe óleo nas palmas das mãos e modele os pães no tamanho desejado. Utilize uma colher para manter um padrão em termos de tamanho. Acomode-os em uma forma e não há necessidade de untar. Porém, deixe um espaço entre eles, pois vai crescer bastante. O pão também pode ser congelado, basta levá-lo ao freezer por cerca de duas horas. Depois, acomode-os em um saco plástico e volte ao freezer novamente. E para assar, basta tirá-lo do freezer 30 minutos antes. Este aqui vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, até que esteja dourado, o que vai levar entre 30 e 35 minutinhos. E o rendimento dessa receita é 30 unidades de tamanho médio. Olha só o nosso pão. É bom demais da conta. Sequinho por fora. E macio por dentro. Com geleia ou com requeijão, então... Hum. Coitado, eu sei se não fizer ainda agora. E você vai gastar só um chiquinho de tempo. Se você gostou, dê um like. E depois me conta aqui como foi a sua experiência com o pão de queijo. Agora eu já vou cascar fora. Pode que eu já dei meu recado, né? Até mais!